Sztuka w przestrzeni publicznej zazwyczaj w swoim charakterze niesie dużo takiego bodźca albo możliwości dla komentowania naszej aktualnej rzeczywistości. Rzeczywistości politycznej, geopolitycznej, lokalnej, naszej emocjonalnej czy mentalnej, jakiejkolwiek rzeczywistości. Zazwyczaj jak myślimy o sztuce w przestrzeni publicznej, to mamy na myśli właśnie tego, tego typu realizacje rzeźbiarskie, pomniki, czasami bardzo ciekawe, czasami ironiczne jakby dopowiedzenia artystów. Bo wydaje mi się, że artyści ze swoją wrażliwością na, na, na jakieś zmiany, które się dzieją w świecie, mają takie możliwości przeczuwania różnych rzeczy. Wydaje mi się, że, że tak jak chyba jest do tej pory, będą o nas, o tym w tej swojej sztuce informować na tyle, na ile to będzie możliwe technicznie. To się, to się bardzo dużo zmienia. Tak? Możliwości techniczne poszerzają też możliwości wpływania na, na odbiór. Wydaje mi się, żeby wiele się zmieniło w kulturze i w takich wydarzeniach organizowanych w przestrzeni i żeby jakby te potrzeby bardzo były inne, bo, bo, bo ta potrzeba bliskości i bycia ze sobą, bycia razem jest jakby ponad wszystko i mimo, że różnimy się stopniem tej potrzeby, czyli że niektórzy z nas, dla niektórych z nas bliskość oznacza, że się dotykamy, że się całujemy na powitanie, a inni tego nie znoszą, to jednak gdzieś to odczucie takiej namacalnej albo niewypowiedzianej bliskości wydaje mi się, że jest uniwersalną potrzebą w sprawie wszystkich. Że w tej przestrzeni miejskiej, w tym organizowaniu imprez wszyscy bardzo często się zatracamy w takim trybie festiwalowym, że po prostu biegniemy z identyfikatorami z miejsca na miejsce, nie poświęcamy ludziom uwagi. I tak jak dzieci jakby bardzo się w tym gubią i stają się takie e, bardzo wsobne wtedy, tak wszyscy my potrzebujemy po prostu skupienia i uwagi. I te osoby, którym, które zaprosiliśmy do realizowania różnych warsztatów i działań, i te osoby, które przyszły w nich uczestniczyć, bardzo potrzebują od nas tej chwili skupienia i takiej prawdziwej ludzkiej bliskości. Jako artysta i twórca to generalnie nie szukam tendencji na przyszłość, tylko skupiam się na tym, co jest i do tej pory nie, nie wykazałem żadnych właściwości profetycznych, ale jeśli miałbym na coś postawić, to dla mnie być może ta inkluzywność i to, kto jest nadawcą, a kto odbiorcą komunikatu, będzie mogło się w przyszłości jeszcze bardziej mieszać. No bo czym jest sztuka w przestrzeni publicznej? Czy internet chociażby jest przestrzenią publiczną, czy tylko przestrzeń miejska albo wiejska jest przestrzenią publiczną? Dla mnie na przykład internet też jest taką przestrzenią i tam już ci content creatorzy, a społeczności, a społeczności, które się wokół tych content creatorów budują, to się zaczyna mieszać wszystko ze sobą. Więc zakładam, że w przyszłości mm, Sztuka być może jeszcze bardziej się zdemokratyzuje poniekąd, bo będzie większa ilość osób, które nadają pewne komunikaty w kontekście do całości, albo będzie jeszcze bardziej otwartym dialogiem, bo, bo to, co sztuka ta bardziej otwarta, ta w przestrzeni publicznej za sobą niesie, to jest ta pewna rezygnacja z tej hermetyczności, tego przejścia do galerii sztuki jako takiego sanktuarium, przestrzeni sakralnej sztuki, tylko przez to, że mijamy ją poniekąd przy okazji, jest taki termin art by chance, ja się tym też bardzo modelem często posługuję, że właśnie sztuka przy okazji, mijana 
po drodze ze szkoły do domu, z domu do pracy, z domu na zakupy, gdziekolwiek indziej. To jest taka sztuka, którą mijamy przy okazji i nawet de facto jako odbiorca tej sztuki nie musimy mieć totalnej świadomości, że o, w tej chwili odtąd dotąd obcuję z dziełem sztuki, teraz jestem w jej ramach. Nie, to jest coś, co odbieram jako część całości. Tak mi się wydaje, że widz na to patrzy. A z drugiej strony być może w przyszłości uda się też zrobić coś takiego, żeby te działania artystyczne w przestrzeni publicznej nawet tutaj u nas były jeszcze bardziej przeskalowane, bo takie przeskalowanie dzieła sztuki buduje, zmienia całą aurę miasta. Robi się takie święto. No, nigdy jakby nie zapomnę mojego pierwszego widzianego niedawno Christo na żywo. Opakowany łuk triumfalny to nie był tylko totalny gest artystyczny, ale to jest coś, co na moment odmieniło całą dzielnicę i wszystkich ludzi wokół. To funkcjonowanie, jak to działało, jakie interakcje i relacje budowały się między widzami tej pracy. To było coś niesamowitego, więc może, może to jest jakiś kierunek, takie powiedzmy postawienie na relacyjność, jeszcze większą inkluzywność, budowanie pewnych społeczności wokół artystycznych komunikatów, no albo ta totalna taka internetowa wolność, gdzie, gdzie nie wiem, czy, czy te blockchainowe rzeczy rzeczywiście zaraz będą tak dominować, jak w tej chwili się wydają modne, być może, jeśli tak, no to każdy może przecież wymintować NFT i stać się w tej chwili kolejnym biplem może nawet. No to, jest ta obiec to jest ta obietnica demokratyzacji, tak? która idzie jakby w sztuce tak? I, i pewna taka też może szansa na większą egalitarność. Tak to trochę postrzegam. Co nas wróżnia i w, w, na, na całej mapie street artu, że mamy ciągłość kolekcji od 97 roku, czyli kolekcja za, zaczęła powstawać zanim jeszcze słowo street art no, no <laughs> weszło do, do, do publicznego obiegu, więc mamy cały, cały przekrój. I, um, i, I to też mam, że, 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 że murale, które powstawały przez tyle lat, nawet sam Monumental Art, tak, który, mm -hmm. który miał tyle edycji, to są jakieś zawieszone w czasie takie migawki, które opowiadają na jakimś, jakąś historię o czasie, w którym one powstały. Świetne. Znaczy to myślę, że to jest taka wartość, która zostaje dla przyszłości. I, i, i też ta kolekcja jakby pokazuje, że Sztuka może się jakby tak natura w naturalny sposób wpisywać w przestrzeń i tak naprawdę być takim elementem, który jakby gdyby nagle ta ściana była pusta, to, to, to jest taki element, który się wpisał na stałe w to tak. osiedle. I też myślę, że dla mieszkańców jest to bardzo, bardzo ważne, bo tak jak w 97 roku było wiele obaw i traktowano sztukę jako, jako wandalizm, to przez, patrząc jakby też podczas spacerów, ale też podczas festiwali w Wernicarzy, że jakby mieszkańcy często przychodziły mi, a na naszym bloku kiedy coś powstanie. Tak. I rzeczywiście, jak kończyliśmy festiwal, to, był, no, to było takie wielkie rozczarowanie. Tak, i też, i też te, te murale na Zaspie są elementem tożsamości miejsca, ponieważ to jest wyjątkowe osiedle. To nie jest kolejne osiedle z wielkiej płyty, jakich mamy setki, jeśli nie tysiące w Polsce. To jest osiedle, które w swoim bycie jest zamkniętą, otwartą jednocześnie galerią malarstwa monumentalnego. I, 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 i mieszkańcy obcują codziennie z tymi muralami, też nabierają tej świadomości, pojęcia, czym jest malarstwo monumentalne, czym jest mural, czym jest street art, bo to też ewidentnie bardzo często się konfrontuje z tym podczas spacerów, mm -hmm. na których uczestniczą nie tylko turyści, mieszkańcy nie dzielnic, ale dzielnicy, ale sami zaspiani. Ja myślę, że, że jeszcze jedna rzecz, że to jest też taka inspiracja. Nie wiem, czy prawdziwa, ale tak jak patrząc na wielkie takie realizacje muralowe w Rosji, Wielkie festiwale, tak. dzielnice, które są projektowane, w których są od razu w ramach jeszcze projektów architektonicznych są przewidziane właśnie realizacje, no to, to, też, to też to tak pokazuje, że, że może na, nasza zaspa była taką inspiracją dla innych. Tak, ale i co, i co, i co jest bardzo ważne, że jednak to jest to całkowicie autonomiczne dzieło każdego jednego twórcy, który do nas przyjeżdżał. Tu nie, to nie, żaden z twórców nie dostał projektu z kieszeni, który musiał wykonać ścianie, co dzisiaj niestety się bardzo często dzieje, gdzie, gdzie miasta kupują projekt mhm. i go realizują na ścianie.
mam nadzieję, że w przyszłości artyści realizując dzieła sztuki w przestrzeni publicznej no zwrócą uwagę przede wszystkim właśnie na potrzeby mieszkańców danej dzielnicy czy danego miejsca, w którym właśnie tę sztukę realizują. No i że ta świadomość współpracy, aktywizacji mieszkańców będzie się rozwijać, ponieważ już w tym momencie obserwujemy takie tendencje. Do tego jeszcze też myślę, że coraz więcej będzie powstawało projektów czy jakichś takich inicjatyw związanych z, z poznawaniem tych dzieł sztuki, które już istnieją. I na przykład Łaźnia w tym momencie realizuje projekt GAPS. Jest to strona internetowa, ale też baza, gdzie zbieramy, inwentaryzujemy wszystkie dzieła sztuki już obecne w przestrzeni publicznej, ale także po to, żeby z jednej strony właśnie ta baza służyła naukowcom czy badaczom, ale z, jedno, z drugiej strony także, żeby e, mieszkańcy Gdańska, przyjezdni mogli, mogli jak najbardziej właśnie korzystać z takiej bazy i samemu poznawać Gdańsk, poznawać te obiekty, planować sobie wycieczki, ponieważ też właśnie widzimy, że coraz częściej ludzie e, Korzystają właśnie z takiej możliwości, żeby poznawać właśnie swoje dzielnice, poznawać swoje miasto, badać historię i myślimy, że, że właśnie w tym kierunku też właśnie sztuka w przestrzeni publicznej może też w jakiś sposób się rozwijać. Art and culture will always be part of human lives and human society. My wish uh, for art, especially when it comes to urban spaces, is to see less of uh, classical sculptures, monuments, um, and more of uh, direct interactions with uh, specific neighborhoods, with the identity of these neighborhoods, with the uh, residents of these neighborhoods, and to see more more temporary um, project-based uh, art in public space than the classical mural on the wall or the classical sculpture that is once designed and then stays there for mm, pretty much ever. And we don't really need such a monumental sculptural um, art forms anymore as a society. We need much more a, a basis for communication, a basis for um, human interaction especially in, in, in the urban spaces. When you come into conversation with people who have um, not much idea about art, which is not playing any, any really role in their uh, personal universes, but suddenly they come in, in touch with us and me as the creator of uh, an installation or a project I get an input that I wouldn't get um, in, a, in the ivory tower of a gallery or in the ivory tower of a museum. And I think this is uh, something that is so profitable for everybody, for the um, artists as the, the makers, as well as for the general public as the audience, that um, uh, such a communication happens and that art can be such a platform for communication. This is my hope for the future. Najbardziej znanym festiwalem w Gdańsku jest festiwal Narracje. Rozpoczął się w 2009 roku jako festiwal tak naprawdę odnoszący się do sztuki światła. Pierwszą, przez pierwszych edycjach kuratorką była pani Bettina Pelc. I też najwięcej było właśnie takich realizacji, które odnosiły się do do sztuki światła. Formuła się coraz bardziej poszerza i oprócz tego, co jest związane ze światłem, mamy też właśnie mamy też realizacje i rzeźbiarskie, i performatywne działania. Także z roku na rok się też ta, jakby ta, ten zasób, ta oferta coraz bardziej poszerza. Kuratorzy tegorocznych narracji to Czesi, 
i jakby cechuje ich no, takie bardzo specyficzne i typowe czeskie postrzeganie świata bez jakby dużego stopnia przejęcia się nim, również w stosunku do pandemii i myślę, że również w stosunku do, do rzekomych kataklizmów, jakie czekają Pomorze w przyszłości, to oni postrzegają to z dużą dozą humoru, taką bezpruderyjnością i no i w gruncie rzeczy jakąś wesołością tej wizji przyszłości, ale myślę sobie, że to też jest tylko jakiś tam pretekst do tego, żeby, żeby przemieszać nas, takich trochę spiętych, ogólnie chyba trochę spiętych naszą kulturą, czasami w jakich żyjemy, kategizmami, które się dzieją już teraz, z tym ich bardzo takim wyluzowanym i pozytywnym podejściem.